No, hombre, o sea, hello. Hello, good evening. Hello teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. How are you guys? How are you? Fine, and you, how are you? ¿Cómo estamos, Carlos? Hi, teacher. Okay, good to, good to hear you. Vamos a iniciar, guys. Teacher. Hola, Mari. Puede ver su WhatsApp. Sí, ahorita. Perdón, okay. que no los he visto, no he revisado nada desde hace como una hora. Ahorita, guys, ahorita uh, voy a ver el WhatsApp. Sorry. Okay, guys, so thank you for joining uh, on time to the class. Oh my God, my camera. Let me try it out again. Yes, it works. Give me one moment. I need more light. I'm trying to turn on one thing here, sorry. Okay. <clears throat> okay, hello Amilcar, hello Carla, hi Fatima, hello Luis, hi Lizeth, hi Kenny, hi Stefania, hi Christian, hello Julio, hello Surma, hello Marta, hello Marielos, hello Mabela. Okay, guys, so as I said, thank you for joining on time to the class. I believe we will start right now. Let me get a second and I will go through the attendance list, guys. Okay, let me see. I just want to confirm uh, before to start Julio, Maggie, uh, Mabel, and Carla, I believe. Yes, Carla. Okay, um,
Amilcar, fíjese de que el día de ahora vamos a estar haciendo la sesión del uno a uno con Maggie porque el lunes ella no va a poder y yo a ella la tengo desde hace uh, desde que empezó la tengo esperando pero porque ya no, no, no habíamos pedido, no habíamos pedido las dos, así que pues no sé si sería, si se puede el lunes, que es este de, de, de en el one on one, Amilka. Híjole, teacher, fíjese que ahí, vaya, está bien, no hay problema. O si no, el martes. <risa> no, por eso no hay problema, sí, lunes o martes. Vale. Si no, martes, está bien, para mí vale, está bien. Martes. ¿no? Vale, ¿Sí? o sea, quedamos el martes, solo el lunes me falta alguien, ya vamos a ver. Uh -huh. Sí, está bien, teacher. Bueno, gracias, Amilka. Uh -huh. Sí, Mabel, lo siento. Ah, sorry. <ríe> ya le contesté. A ah, Julio le estaba contestando. Bueno, ahora sí. Ay, perdón, Mabel, no le había contestado. Ahorita. Vaya, guys, ahora sí voy a pasar la attendance list. <coughs> Mister Abelar, ¿todo bien? Lo veo preocupado. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Todo bien, teacher. No worry. No le creemos. Pero está bien, nosotros estamos aquí para usted. No, es que en la cámara le he puesto abajo. Entonces. Ah, entonces eso no. hace. Ok, ok. Bueno. Como que estoy pensativo, pero no. Ah. <risa> bueno, guys. Um, let's see. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Thank you. Cristian José López Pérez. Present. Uh, Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexis González Torres. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Lizette del Carmen Hernández Miss Smith. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amil Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Arazo. Present teacher. <coughs> Uh, Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Surma Yerixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Ok, let me see, guys. Guys, nos hace falta días para terminar el curso. Eh, les voy a pedir que, please, please, eh, tratemos de, de tener la asistencia, ¿verdad? Estos días al 100% desde inicio a fin, porque... Eh, si sí, este, solamente tenemos cuatro días más para estar en las clases y recuérdense que tenemos que cumplir 
el 80% de la asistencia, ¿verdad? Así que nada más pedirle que no sigamos faltando en, a clase, guys, para tener la asistencia a nuestro favor. Sí, ahorita la estoy revisando y la verdad es que hay algunos de que todavía están bien bajitos en la asistencia, guys. Así que eh, traten la manera de no faltar mucho, please, ¿ok? Hay algunos que van súper bien, eh, pero sí me preocupa por, por los que van un poquito bajo. Sí tenemos que subir esa asistencia maca. Es, uh, traten la manera de ya no faltar. Si usted está consciente que ha faltado mucho en todo el curso, ya no falte. O al menos si usted no se puede conectar, trate la manera de conectarse, aunque no esté presente al full en la clase. Así que pues nada más eso, guys. Y pues cualquier cosa, problema, inconveniente que usted tenga, siempre informármela para yo informarle a lo que es eh, administración, ¿verdad? Y, y en ese caso ellos estén conscientes de por qué usted no se ha conectado. No es que se tome como permiso, pero al menos ellos ya saben de que no fue porque usted no quiso conectarse, ¿verdad? Así que pues eso nada más les quería mencionar y eh, vamos a iniciar con la clase este día. Just allow me one moment. Um, ok. Ok, um, I just want to ask you guys, do you remember what was the topic that we started yesterday? Who can tell me what was the topic that we started yesterday? How to use uh, should. Great, how to use should, right? Um, what is the first, the main use of should, guys? Why do we use it? Why? I mean, what is the first use of should? Suggestion. Suggestion, very good. It is in order for you to suggest. And also, uh, yeah, suggest basically, suggest to do something or suggest not to do something, right? In that case, shouldn't. So, let's see. Um, today, we have another topic. I believe we don't have any review about should, but I would like to know if you might be having any question about should or shouldn't, guys. ¿Tienen preguntas de esta estructura del should or shouldn't? ¿Desearían tener más ejemplos? Este es un topic que anteriormente ya lo habíamos eh, estudiado, guys. ¿Sí? Por eso es que no lo vimos como tan a profundidad con respecto a la gramática, pero sí la revisamos, lo cual es súper importante, ¿sí? Pero, uh, let me see. Allow me just a second. Let me stop sharing and let me share just the structure to you, ¿ok? Just as a review. One second. Let's make a review about should. And you will help me out with this, all right? You will help me out with this review right now. Just one moment. And I will um, share the screen. Okay, let's see. Um, all right, I will share with you the screen now. Um, here you have it. All right, so. Uh, by the way, before to continue uh, to making this review, remember today uh, we have a new topic. For this course, that's a new topic, but it's not new because you already know the, the use of could, all right? But today we'll have a review about, about could. This is the class 17. Before to start with this review, we will have... Um, some examples about the structure of should. 
sorry, I need to, oh my God, I hate whenever that happened. Okay, sorry, let me go back. All right, here we have. Okay, so we will go ahead and uh, try to, try to make some um, examples about should. I'll go ahead and make the affirmative form of should, okay? And you will help me with the other ones, okay? Affirmative. Okay, the affirmative uh, form of should is, oh my God, one second. I should, no, I will say it with the person. Um, let's see. Marta should um, drink more water, okay? Marta should drink more water. Why do we have here uh, stress? Marta should drink more water. That's my example, okay? Marta should drink more water. Should will be the verb, okay? That we are talking about. Now, let's go to one negative, negative example. But let's go ahead and try to do, try to do the same uh, idea. What will be the negative form of Martha should drink more water, guys? What is the negative form here? Martha shouldn't drink right. water. Sorry. One second. More water, right? Very good, Marcos. Martha shouldn't uh, drink more water. Okay, Marta shouldn't drink, uh, shouldn't drink more water. Very good. All right, or either we can say Marta should not drink more water. Okay. Eso no es verdad, right? Pero okay, that's just an example. So Marta shouldn't drink more water. Or either Martha should not drink more water. Either or, okay? That's contracted form. Let's see. Let's go to the next one. The next one will be a yes, no question, okay? Yes, no question. All right. How do I make the yes, no question, guys? How? Uh huh. Could you please help me out with the yes, no question and the answer, short answer, please. Uh huh. Should Mar should Marta drink more water? Good job. Should Marta drink more water? What will be the the answer, guys? What will be the answer? Should Marta drink more water? <coughs> Short answer? Yes, she should. Yes, she should. Or? No, she shouldn't. No, she shouldn't, right? No, she shouldn't. Great. Yes, she should. No, she shouldn't. Good job. All right, so what about a uh, information question or WH question? All right, what about a WH question? How will be the option for me to make a WH question? How do I need to do it, guys? Mm -hmm. Give me... Three questions, three questions. Three questions. Why Marta? 
Very why good. Why Martha sure doing more water? Why Martha should drink more water? Good job. Could you please give me one answer, guys? Could you please give me the answer of why she why she should drink more water? Why, guys? When Martha should drink more water? Why? Because it's important. Uh, please provide me a complete answer. Mm -hmm. uh, Martha should drink water because it's very important for the health. Health. All right, very good. Just look at my, at my, at my, oh my God. Look at my laziness. <laughs> it's, it's easier. <laughs> okay, so, um, Marta, Marta should drink more water because E because it is all right, it is good for health. Because it is important or it is good for health. Wait, I don't remember what did you say. Either or the same. Either or, right? Cuando yo digo either or significa o ese o el otro, ¿verdad? Cualquiera está bien. Either or. Okay, so why Marta should drink more water? Marta should drink more water because it is good for health. Good job. All right. Give me another WH question, please. Another... Why Marta should drink more water? All right. Mm. What about another one? Uh, what will be the answer for that? Christian, what is the answer for that? Marta should bring water, more water every day. Ah, okay. So in that case, let's go ahead and answer how often. Okay? How often? ¿Qué tan seguido? How often should Marta drink more water, right? All right, how often should Marta drink more water? More, more water, sorry. More, more water. water. All right. Uh, Marta should drink more water. Marta. Every day. Okay. How often should Marta drink more water? Marta should drink more water every day, okay? The last yes, no question. Could you please help me with the last yes, no question, guys? The last one. Hagamos una última. <clears throat> uh -huh. Another yes, no question. ¿Qué pregunta puedo hacer basándonos en esta afirmativa? Ustedes saben cómo hacer WH de una oración. O de una idea. A I mí, mean, una pregunta de una oración. ¿Cómo, ¿Qué puedo decir ahí? What should. What should. What should. Mata drink. What should Mata. Drink. Why should Marta drink more, right? Mm -hmm. Why should Marta drink more? Marta should drink more water. Okay. And that's it, guys. So this is a review about this, the whole bird model verse should. Okay, affirmative, Marta should drink more water. Negative, Marta shouldn't drink more water. Yes, no question, should Marta drink more water? Yes, she shouldn't, no, she shouldn't. Yes, she should, no, she shouldn't, sorry. 
Why Marta should drink more water? Marta should drink more water because it is good for health. How often should Marta drink more water? Marta should drink more water every day. Why should Marta drink more? Marta should drink more. More Marta should drink more water. Okay. So how what do you think about this? This um inflection okay de esta conjugación what do you think guys do you think it's easy to is easy now or is difficult como encuentran ustedes ahora hacer esto easy okay, no. easy okay so miren vamos a ver este ejemplo perdón vamos a, a, a seguir este ejercicio y lo vamos a seguir Guys, con el otro verbo que tenemos de shouldn't. Yo les voy a mandar esto a ustedes en WhatsApp para que tengan este modelo, ¿ok? Ahorita se los voy a mandar. Y ustedes después, cuando hayamos visto este verbo, cuando lo hayamos repasado, ustedes me mandan. Así como se los voy a mandar ahorita, así como acabamos de hacerlo on the screen, me mandan un ejemplo, pero con el verbo que vamos a ver ahorita el verbo que vamos a revisar. Así que por eso se los voy a mandar y también para que ustedes lo tengan. ¿eh? Vale, ahí se los mandé en affirmative, en negative, en yes, no question, en wh question. Y así me van a mandar el siguiente que hagamos, eh, el siguiente verbo que vamos a hacer ahorita. Si tienen dudas, please ask me questions, guys. ¿Alguien se ha quedado con alguna duda? ¿Alguien se ha perdido con esta estructura, guys? ¿O con el, la manera de cómo eh, conjugar algún verbo o algún tiempo? ¿No? Ok. So, guys, we have a reading and a speaking practice on the page 41 on your book. Open the page 41 on your book, please. Page 41, guys. Page 41. 41, all right, page 41. Mm, let's see. All right, let me share the screen. All right, here we have the page 41. Okay, so guys, um, let's see. We got a conversation here between Han and Julie. Han, Julie, and Betty, all right? Uh, so let me go ahead and um, let's go ahead and read the conversation and later on we will continue practicing, okay? So it says, good morning ladies, how are you doing today? Hello Hank, I am okay, but Betty is not. Really? What's wrong Betty? Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I am sorry to hear that. You could ask for permission. He is right. You could go to HR department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. So HR is, uh, the meaning of HR is, Human resources, okay? okay? Human resources. So let's see. Um, one second. Uh, Marta, could you please help me uh, with the conversation? I will practice it with you, okay? Marta. I don't know if, you, oh no, she's listening today. Sorry, I didn't, I didn't notice. Estefania, Estefania, could you please help me with the conversation? Yes, teacher. Okay, so Estefania will be Hank, okay? Um, Luis Ernesto, you will be Julie, okay, Luis Ernesto? And, uh, Estefania will be Betty, right? I mean, uh, Fatima Denise, sorry, va a ser Betty. Okay, Estefania Hank, Julie Luis, y Betty uh, Fatima. 
Luis, are you there? Okay, great. Let's yes, do it, teacher. guys. Let's do it. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Hank. I am okay, but Barry is not. Really? What's wrong, Barry? Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I am sorry to hear that. You could ask for permission. He's right. You could go to HR department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. Very good, guys. Good job. Okay, now uh, let's go. Marcos Amilcar, Christian, and Kenny. Marcos, you are Marcos Amilcar, you're Hank. Kenny, you're Julie, and Christian, you are Betty. Okay. Ready? Okay. Ready. Uh, good morning, ladies. How are you doing today? Kenny, you're Julie. Okay, thank you, Marcos Antonio. Okay, thank you. Uh, where do I have her? La vi por acá. Marcos Antonio, uh, you're Julie. Continue. Hello, Hans. Uh, hello, Hans. I am okay. But Barry is not. Really? What's wrong, Barry? Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I am sorry to hear that. You could ask, ask for permission? She is blind. You could go to HR department and request a uh, form. Go, oh, I, I am mentioning the reason for the permission. Yes, absolutely. Okay, very good guys. Uh, let's see, uh, Lisette Marielos Zulma. Um, what is the problem with Betty? Or Jaime, what is the problem with Betty? Um, your mother is sick. My mother? Her mother is sick. Oh, oh my gosh. Ay, no me asuste, Jaime. Sorry. <laughs> Sorry. Her, her, mother, mother her mother is sick. Okay, very good. Um, do you know someone who had a similar situation, guys? Do you have someone who had a similar situation? Yes. Yes? Really? What's his or her name? Lisa. <laughs> Lisa? Really? Wow. But it's not you, right? Or is you? Yeah. I'm. Really? Oh, I'm sorry to hear that, Lisa, but I hope that your mother gets better, okay? Get well soon. Okay. I'm sure your classmates will pray for your mom because I will. Okay. <laughs> ya escucharon, guys. Es tarea. <laughs> no, I'm just kidding. Okay, guys. So, um, very good. So, guys, as you can see here, we have the use of could. You could ask for permission. You could go to the HR department and request for a form. And could I mention the reason for the permission? 
Can somebody tell me what is the purpose of you could ask for permission? What is it? What is this usage about? Whenever you say you could ask for permission, what is it? Is that a... What is it, guys? Is that a... Um, oh, my God. I don't want to say the answer. Is that a prohibition? Is that a request? Is that a suggestion? Um, is that a possibility? What is it, guys? Whenever I say you could ask for permission. Possibility and suggestion. Possibility and suggestion, good job. What about if I say you could go to HR department and request a form, what is it? What is that? Is that a permission? Is that a prohibition, a suggestion? Is that a request? What is guys? You could go to HR department and request for a form and request a form, sorry. Is that a possibility or suggestion? What is it guys? Let's see. Um, permission. Permission, sure. No. Suggestion. Suggest. Suggestion, okay. You could go to the HR department and request for a form. Okay, that's a suggestion. Yes, I believe so. Um, let me get a second. What about the question? Could I mention the reason for the permission? What is it, guys? What is that? Could I mention the reason for the permission? Is that a, is that a possibility? But what is could, I mean, what is uh, could doing there in that question? What is the use of could? Mm -hmm. It's a possibility. It's a possibility, very good, good job. Okay, so guys, just in order to, um, let's see, just to reconfirm, what are the uses of could? Do you remember what are the uses of could, guys? A ver si se acuerdan, ¿cuáles son los usos del could? Uh -huh. Possibility. All right, let's see. We have possibility. What else? Guys? Uh, ability, no. Ability, yes. But ability is in past or in present, Marcos? <laughs> is, uh, oh, what is it? Present. Hmm? Is it present? Present? Present or past? Oh, past. What is the past tense of can, guys? ¿Cuál es el pasado de can? Cool. Cool. Ajá, uh -huh, exactly. Uh, sorry, give me a second. Is good. Very good. Okay, so ability in past, right? Good job. What else? What do we use could for as well, guys? ¿Para qué utilizamos el could también? Ver, as si for, for, for permission. For permission, very good. Permission, what else? Order. Oh, order notice. Uh, o sea, es como dar una orden, no. Mm, no. Es más como una, or en vez de una orden, es como, da como hacer un request, tal vez. Como, como hacer una petición. Como por ejemplo yo le digo, Marcos, could you turn on the camera? 
no es una orden, pero es una, como un, una petición. No, turn on. Es una petición que yo le di, una petición y esa petición es formal, ¿sí? Es más amable. Es como que, ajá, ¿verdad? Es mejor que, que yo le diga, could you turn on the camera, Marcos? A que yo le diga, can you turn on the camera? Porque el could es más formal. Entonces, lo es para request, ¿ok? Request. ¿Qué más, guys? ¿Se acuerdan de otra más? Eh, su suggestion. Suggestion. Very good. Suggestion. Good job. So we have five, five uses, right? Possibility, ability, in past, permission, request, and suggestion. Good job, guys. All right. I do have, now that you told me about this, I do have one... A uh, picture that now I don't find. Uh, uh, where is it? Oh my God. All right. Oh, I know what's going on. Ahorita le voy a pegar la imagen que ustedes acaban, acaban de. How do you say that? No, sí, sí, sí. La máquina. Nosotros estamos viendo. ¿Lo están viendo? No. no. Ah, ok. No, no, no. Lo que les estoy diciendo es de que, pero I don't, I don't no sé ni, ni en inglés, en español, cómo se dice esa palabra, pero ustedes no recrearon. No, sí, ustedes recrearon Ajá. esta imagen que yo voy a poner ahorita. Ok, solamente que sorry que la voy a cortar porque estamos hablando del cut, ok. Ustedes han puesto esta imagen verbalmente este día. Así que felicidades porque aquí están los usos. All right. Here we have the uses. ¿Y por qué? Porque ellos se lo saben. Alguien que me diga por qué se lo saben. Porque ya lo hemos estudiado. Ok. So me alegra mucho que se acuerden de los usos, guys. Ok. Sorry que esta imagen la tenía en el teléfono, pero no se las pude pasar. Así que mejor decidí ponerla acá para que se dieran cuenta. Miren. Eh, vamos a ver, la vamos a hacer mejor por acá. Let's see. Mm -hmm, mm -hmm. All right, here we have. Ok, guys, miren, acá está lo que ustedes me acaban de decir. Oh my God, rápido los hice imagen y los subí a internet. <ríe> y luego la descargué de nuevo. <ríe> lo que ustedes hicieron. So here we have, guys. Acá está lo que ustedes me acaban de decir, ¿ok? So, very good. Congratulations, ¿ok? So, here we have the uses of could. Ok, we have ability. For example, I could play a guitar when I was a child. That was an ability that I had in the past. I could smell something burning. Something burning, ¿ok? That's an ability I had in the past. Then we have suggestion. You could help you with the Spanish. Sorry, I could help you with the Spanish. That's a suggestion. They could go to the movies. Oh my God, I'm sorry. They could go to the movies if you are interested, okay? Suggestion. Possibility. A lot of crime could be prevented. You could have called first, okay? Possibility. Request, could you hand me the pencil? Could I go to the park? Okay, that's a request. Permission, could I, could I borrow your notebook? Could I speak to Mary? Okay. So let me see. This presentation will be sure to you on the WhatsApp, okay? I will, I will share with you on the WhatsApp this presentation. So here we have the uses that you just mentioned, guys, okay? Do you have any questions about those uses? Ability, suggestion, possibility, request, and permission? Questions about these guys? Or no question? Questions or no questions? 
No, everything clear, teacher, like water. Now it's not like horchata anymore because I am in beginner five. Okay. And I am a native speaker, almost a native speaker teacher. So no questions. All right. Okay, guys. <laughs> all right. So now go to the page 42 on your book. Go to the page 42. Where is it? I always lost this. Here we have. Mm, all right. Page 42. So here we have just one news, guys. Here we have just, just one use, which is for possibility, but you know that we have more uses. Sorry that it says should, but it's could, okay? Perdón que ahí dice should, but it's could. Okay, so use the modal verb could to express possibilities, okay? Uh, here we have the structure, which is should, sorry, could subject, could, okay, eso está mal, could, plus verb, plus complement. Easy as that. Examples, you could request a day off. That's a possibility. You could request a day off. You could talk to your supervisor or the manager. That's a possibility, right? Uh, you could explain her situation, okay? Possibilidad, we could take the company's com transportation. That's a possibility, all right? So, now, now I will ask you to make the structure on the, the one that I shared in WhatsApp, okay? Go to the WhatsApp, please, to the WhatsApp group, guys, and there you will have the structure that I shared with you regarding should. Do you remember? I'm talking about this structure, this. But now, instead of making uh, the structure we should, you will make the same structures. I'm sorry, you will make this model. You will make this model with could. Instead of should, usted lo va a hacer con el could, este modelo. You will send me an affirmative, a negative, a yes, no question, and a WH question, okay? One WH question. One and one answer. So it should be one, two examples, three examples with the answer, and four examples with the answer. Okay. Send me this model, this model, but with could, con el could, no con el should anymore. Me lo mandan con el could. Okay. Con este. Right. Con could. Me lo mandan al WhatsApp, please. Vamos a hacer este ejercicio de, este ejercicio escrito, guys. All right? Solo que me lo mandan con el could. Entonces, solamente van a reemplazar el could aquí con otra información, con otro sujeto, con otro verbo, con otro complemento. All right? So, el could. In affirmative, in negative, and yes, no question, and in WH question. Usted va a hacer la inflexión de este verbo que es could. Right? So you have, um, let's see, what time is it? You have until nine to do it. Tienes a las nueve para hacerlo, until nine, okay? I will send to you this picture, by the way. Se la voy a mandar. Yo creo que les puedo tomar una captura y mandársela aquí. Acerca del could. Ahorita se los mando mientras ustedes hacen ese ejemplo con could, okay? Sorry, guys. I want to ask you if you have any questions so far. ¿Tienen preguntas? No questions? At the moment, do you have a question about should and could? Or about the structure, guys? No, teacher. No? No, teacher. <laughs> okay, thank you. Okay, I send it to you. Si tienen preguntas, me dicen, guys, okay? Ahí me dicen, teacher, no, sorry, no, no, sorry, va. No, teacher, no puedo, mire. No, teacher, sabe que yo puedo más que usted, ya lo hice. Menos tiempo, teacher. Vaya, ahí les mandé la imagen, mire. 
Ustedes pueden utilizarlo ya sea con ability, con suggestion, con possibility, con request, con permission. Solamente que me va a hacer una affirmative, una negative, una yes no question y una wish question. Vamos a ver cómo hacemos esta inflection, ¿ok? Guys, ya vieron, uh, bueno, para los, no sé si me tienen en WhatsApp, I don't know, pero ya vieron la tarea que dejé en el estado. No, no la han visto. No. Guys, come on. Ahorita se la voy a mandar, ¿ok? La tarea y me la hacen, please. A todos se los he dejado, guys. Pero excepto a ustedes no se la había dejado. Así que pues ahorita. Ahorita se los mando. Vaya. Ya vieron la tarea. El G, el maestro. Mm, ya qué hice. rápido, Maggie. Yo hice, yo puse esa tarea también. Dos regalos alusivos, ok. Pero aquí ah, tiene esta, están virtuales. Es, esta Jaime, esta Christian. Y o sea, este, o sea vamos a hacer así, ¿ves? Swap. Como amigo secreto. <risa> Solo que usted es la única amiga secreta, Ticha. Ajá. Vamos a hacer intercambios de regalos con ellos. Ok, guys. Um, let's see. While you're doing so, voy a pasar la attendance. Let me go through the attendance list, guys. Just allow me one moment. Ok. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present. Um, Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Oriana del Cid. Present, teacher. Ok, thank you. Um, Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Okay. Um, Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Jessica Al Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexi González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Kenny Lizeth Coyar de Barrientos. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Lizeth del Carmen Hernández Miss Smith. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present. Marielo Present. Janet Cornejo Erazo. Present. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Uy, Sabrina no vino, ¿verdad? No vino a clases. No se conectó. Surma Yerixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno, Yuri Alexandra Flores Parada, y Iliana Carolina Calderón Cisneros. Ok, guys. Todos hicieron, lo, completaron los, los, las tareas el día de ayer, guys. Si alguien tuvo problemas, let me know.
y hagámoslo, please, guys. Sorry, miren, no me había dado cuenta que la cámara se me apagó, pero parecía estar encendida. <laughs> Acá. That's weird. Ok. Me avisan, guys, cuando vayamos terminando. Si tienen preguntas, let me know. Voy a estar acá. Um, in silence. ¿Cómo vamos? Finish, teacher. Finish. Sabrina, que se me había hecho. Yo como estoy compartiendo, yo no la veo. Yo dije, hasta dije, Sabrina, que se hizo y aquí preocupa. Sorry, sorry. I came back. Como por los tiempos, ¿verdad? Yo me aflijo. Sí, sí, sí. Bueno, no, de verdad, te dije, Sabrina, no saben de Sabrina. Dije, no vino, qué raro, dije yo. Pero mire qué rápida Sabrina. Bueno, let's go to Luis examples. Afirma, María could run a marathon. Negative, wow, great. Uh, Victor couldn't copy. Oh, aquí le vamos a poner una palabra magic, magic work, ok, en vez de copy. Vamos a poner sheet. Let's see. Um, sheet. Sheet on exam. Ok. Be careful cuando estén diciendo esta palabra, guys. Ok. Tiene que ser sheet on exam. All right. Así alargado. Sheet. Sheet on exam. On Sorry, Victor Cody. Oh, perdón, no le había entendido. Sorry, no, yo no dije nada, Luis. Eh, pensé que era en el examen y dice copy de class. Perdóneme. Porque copiar en un examen 
o ajá, copiar un examen se dice sheet, sheet on the exam, ok? Sorry, no dije nada, Luis. All right, yes, no question. Could Manuel fix the machine? Yes, he could. No, he shouldn't. He shouldn't. Uy, el could era, ¿verdad? <laughs> Decía yo que, que raro lo estoy leyendo y es el could. Yes, he could. No, he couldn't, right? Uh, w is question. How the bird could fly with what wanted wings? Wow. The bird jumped high and flew. Mm. Great. Mister, very good, Luis. Mr. Jaime, Mr. Cortez. I could sleep too late. I could sleep too late when I am on vacation. I could sleep, uh-huh. Uh-huh, okay. Very good. I could sleep too late now. All righty. Could I sleep too late tomorrow? Yes. <laughs> yes, you, you could, okay? Yes, I could. No, I couldn't. When could I? Mr. Jaime sería could I, all right? When could I? Uy. When could I, where is it? When could I sleep too late? I could sleep too late tomorrow. Yes. I could sleep too late to, I, is good, I could sleep late, sería, solo late. Perdón, que late, solamente late sin el tú. Entonces yo puedo decir, guys, I could, I could sleep late tomorrow as well. I want to cry because of this. That's happiness. No les pasa, and sorry que me, me salga del tema uh, de sleep, no, ¿verdad? Pero el tema sí. No les pasa, guys, que en su día libre o en el día que ustedes pueden levantarse tarde, se levantan temprano. Porque el cuerpo se levanta, o sea, el cuerpo ya se acostumbró y usted se levanta y ahí está como que no puede dormir. No vaya a ser que, que, que tiene que ir a trabajar porque ay, ahí le da un gran sueño. No les pasa. No? Yes. Yeah. Every, every weekend. Every, yeah. <laughs> every weekend. Me da risa porque. I, I will tell you on Friday. Um, Lo que deberían de hacer es que le digan a su jefe o a su jefa: mire, sabe que tiene que venir el sábado. Pero en la, pero en la noche, ¿verdad? No, en la mañana, mejor. Cuando usted esté despierto. Y de ahí le diga, no, mentiras. Pero, ¿por qué ahí le va a dar sueño a usted cuando le diga eso? A mí así me pasa, pero es la mente, right? Es the mind. Bye, let me see the other ones, guys. Let's see. Jonathan. <laughs> Affirmative. My sister could make a cupcake. My sister couldn't make a cupcake. Ah, uh, uy, me hace falta la yes, no cual. Oh, could my sister make a cupcake? Yes. La short answer, Jonathan, me hace falta las dos short answers aquí. Y la answer de la WH también. When, my, when, oh, when could my sister, aquí sería, when could my sister, when could my sister, When could my sister, oh my God. When could my sister, make, when could my sister make a cupcake? Very good. All right, Um. let's go to the next one. Quien es Lee, guys? Déjeme ver. Quien es Lee? Lisette? No, no es Lisette, right? <laughs> yes, I am. Sí, oh my God, ok, 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 nunca había sabido, pero qué bueno que me dijo, bye, Lizeth, Maurico, Mauricio, maybe, right, Mauricio, Mauricio could play soccer in this team, mm -hmm. I couldn't go to the party, could I drink coffee in the office, yes, you could, 
Oh, ahí sería, um, could I? Oh, yes. Could I? Como que alguien más le sale, okay, uh, it's fine. Yes, you could, no, you couldn't. No, you could not, very good. Who could be the teacher? Maybe it's teacher almost. <laughs> very good. Maybe, right? <laughs> Let's go with Fatima. Fatima. Mata could do exercise. Mata couldn't drink beer. Uh huh. Could Mata help me with English homework? Yes, she, 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 she could. No, she couldn't. Why Marta could do exercise? Marta could do exercise because it's good for health. Mm -hmm. Marcos, okay, let's go with Marcos. Marcos could take a shower today. Mm -hmm. Teacher couldn't finally, the class, teacher couldn't finish. Couldn't finish the class more night. I know, I don't get it. Could finish the class? Um, in those days, sería en esos días, digamos. Podría finalizar eh, la clase, las clases en esos días, maybe. No sé si esa es la idea. Pero sería finish. Finish the class in those days. Uh, could Tyson speak Italian? Okay, why Tyson beat the earring of a, oh my God, el Tyson, que pícaro. Why, but okay, Por, entonces acá la pregunta sería diferente, Marco, sería why could, okay, why could Tyson beat son iguales. Vamos a poner, ¿por qué Tyson podría morder a alguien? ¿Ok? Because he's Dracula. <ríe> ok, entonces se contesta. Tyson could beat someone because he's Dracula. ¿Ok? Um, lo único... Sí, it's fine. Ok. Very good, Marco. Solamente eso que le dije. Maggie, she could take the children with her school. To the school. She can uh, take... Oh, sorry. Ay, a Maggie se lo respondí. Disculpe. Vamos con... Era a Marco, se lo, que lo, se lo quería responder. Vaya, Maggie okay. dice... She could take the children... To her school, sería. Okay. You could take the children, uh, you couldn't take the children to her, to her school también. Could you see her tomorrow? No, I couldn't. Uh -huh. When could you come? You could come tomorrow. Very good. Okay, next. Uh, let's see. M MK, who's MK? Affirmative. Antonio could eat pizza today. Quizá, pero creo que el corrector fue. Antonio couldn't eat pizza today. Could Antonio eat pizza today? Yes, he could. No, he couldn't, right? Uh, why Antonio could eat pizza today? Antonio could eat pizza today to watch the NBA game. Very good. Mabel, we could take English classes, English class. She could not drink coffee. Could Saul write a letter? Yes, he could. What could you do? I could do an exercise class. Very good. Stefania, she could help with your homework. You couldn't play soccer with them. Mm-hmm. Uh-huh, yes, no question. Could we go with you? Uh-huh, good. Yes, we could. No, we couldn't. Where could we meet? We could meet at the cafeteria. Good job. No, he couldn't speak Italian. <laughs> okay. 
Christian, he could wash the car. My sister couldn't eat fast food. Could the students sleep in class? Yes, they could. Si soy un estudiante, dice Christian, pero si son mis estudiantes, no, they couldn't, dice. <laughs> uh, when you really? could... <laughs> Ajá, si usted es el estudiante, no, 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 usted dice, usted me imagino que piensa, porque dice, when yes, yes. could the students sleep in class, dice, digamos que usted se lo pregunte, ¿verdad? Bueno, si yo soy el estudiante, yes, I could, pero si son mis estudiantes, no, they couldn't. <risa> ah, sí, dice, when you could cook, you could cook a cake, you could cook a cake next weekend, good job. Yes, no. Marcos, why did you do so? Okay, oh yes, an English class. Thank you, Mabel. Thank you a lot. Good job, guys. Wow, you did it amazing, okay? Great job. All right, so. Thank you, thank you a lot. All right, so now guys, let's continue with the class, all right? Let me go back to the book. What time is it? Oh, okay, 9.13, we're good. And let's see, just to verify here. Uh, okay, okay, sorry, page. The 42, uh, yes, we are still on the page 42. Okay, guys, so now read the situations and write a sentence expressing possibility with could. Share this, the sentences with your classmates. Here we have four situations. You will add a five, a number fifth situation, okay? The number one says you don't have a car. Usted me va a, a escribir una oración con, usando el could de posibilidad. For example, you could buy a car. You could buy a car to, you could buy a car next year, right? I don't know. So, you don't have a car. ¿Cuál va a ser la posibilidad de esa oración? You could buy a car next year. Ok, es una posibilidad. So then we will go to the next one. Someone of your family is sick. You need to request a legal document. You feel tired or you feel sick. And the number five, usted la va a escribir. Then you go ahead and write down here the possibility with could. Usted va a escribir la posibilidad aquí utilizando una oración del could. Pero como ya hicimos un, una práctica escrita, vamos a pasarnos orally. Ok, vamos a pasar de manera oral. Así que vamos a trabajar con su partner y usted le va a ir diciendo las oraciones. Por ejemplo, I work with Christian. Christian, you don't have a car. Y ahora viene Cristian y me dice una oración con el could, ¿ok? Luego que Cristian finalice, I go with the second one. Someone of your family is sick. ¿Qué posibilidad hay de la que usted me va? Usted me la dice oral, ¿ok? Right? Not written, oral, orally. Usted me lo dice así, hablando, no escrita. No vamos a escribir ahora, ¿ok? Right? Y luego que I finish... Ahora, Christian, you, Christian, me, me dice a mí, no pregunto, usted me dice, teacher, someone of your family is sick. Va, yo le voy a dar otra posibilidad, no la misma, ¿ok? Por ejemplo, si al principio, eh, Christian me dijo, you could have a car or you could buy a car, maybe yo le puedo decir, you could have a bike, ¿ok? O you could um, take a taxi. Le voy a dar otra posibilidad, ¿ok? Que no es la misma. Entonces van a ser viceversa, pero speaking, ¿ok? Right? En vez de escribir, va a ser speaking. So, primero uno, después el otro. Al final los dos se van a estar dando las posibilidades. Are we good with this, guys? Did you get the point? 
No? Yes, maybe. Guys? Did you follow me? No? Yes, teacher, it's clear. Okay. Thank you a lot. All right, let me go and share with you. Thank you, Sabrina. Le voy a eh, compartir la imagen. I could go with Sara. Eduardo couldn't watch the movie. Could Maria sleep now? No, she couldn't. Why? <laughs> Where could you meet it? Meet with us. Mm -hmm. Where could you meet with us? Ajá, solamente ahí la respuesta, the answer, right? Okay, let me make the pairs. Solamente, just to confirm, Julio, Maggie, Mabel y Carla siguen de oyentes. ¿Alguien más que esté de oyente? Is there anyone else? Nobody? Nobody, guys? Okay. Let me make the, the breakout rooms. Recuérdense que ahorita solamente vamos a discutir, guys. No escrito, nada escrito, todo hablado. All right. Let me open the breakout rooms. All right. Let's see. Mm -hmm. All right. Click on join, guys, please. Click in join. All right. Mm. All right. Click in join. Mm. Click in join, guys. O oh, Julio también ha estado oyente. Jonathan, ¿ha estado oyente usted? No, teacher, I'm here. Great, okay, great. Okay, uh, so we have Julio, Maggie, Mabel. Oh, yes, Manuel, per Mabel, perdóneme. No, you are not. Oh, my God. Vaya, permítame, usted no le dé join, Manuel. Eh, Mabel, sorry, and then Carla. Va, entonces, vamos a dejar acá number five. Kenny, ¿está ahí Kenny? Oh, sí, está de oyente, creo, I believe, Kenny. Kenny, ahí está. Hello, Kenny. Hello, hello. No, she's not here. She's not here. You don't have a, a car. Tiene que ser una respuesta, ¿verdad? O como un sentence. No, Ajá. Una oración. Con el could. We, we using could about the situation. With oh. possibility. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Um I could uh, drive a car in driving a car next year. No sé. <laughs> mm -hmm. Yes. Mm -hmm. You don't have a car now, but you could drive a car next year. So that means that you will buy a car, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. You can provide your suggestion as well, Christian. Brinda su, su, su no suggestion, your okay. possibility. Mm -hmm. Para ya no repetir. I, I could take a bus. Okay. Number two. Someone of your family in sick. Buy a car. Now you can read the the sentence number one. Um, number two. Someone no, number one. 
Or you don't have a car? Um, maybe you can, you could walk for the, for your work, for go to, to your work. No. Mm -hmm. no. You could, maybe you could be. Your yeah, family. Be. Can go to the doctor. Also, also. And take a medication. <laughs> okay. Yes. Uh, teacher. Hello. Hello. Me escucha. Dígame, dígame. Yes. Uh, the first. The first question is, uh, you don't have a car? Mm -hmm. the, the, the answer, um, the answer, yes, could have a, a one next year. Uh, mm, tal vez hacer como una eh, posibilidad, una oración de posibilidad. Como por ejemplo, ok, ¿qué posibilidades hay? Usted me está diciendo una situación, un problema, o sea, ¿qué posibilidades hay? Ajá, que eh, un resultado, perdón, que, how, ¿cómo le podría llamar esto? Como una, ¿qué resolución ¿Qué usted le puede dar al problema? Ahí estamos, ¿qué resolución usted le puede dar al problema, pero como ah, posibilidad? Yes, I, 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 I could rent a car. Very good, ok. Vaya, guys. aquí okay. está Jonathan también, me lo integran. Vayan haciendo la pregunta y los tres den sus diferentes tipos de posibilidades. ¿All right? All right. Okay, teacher. Okay. Okay. Sorry, I am listening. Um, excuse me. Because no. I, am, I, I did an, another group in, and you are talking when uh, I begin. Okay, no problem, Jonathan. No, sorry, Jonathan. I move you here okay. para que participe con ellos. Okay, very good, Amy. Thank you. Okay, um, uh, the example say that we, we don't have cards. The answer, it can be, in my case, for example. Um, Entonces, acá tendríamos que responderlo entonces yo le diría yes my brother is sick but uh, the could he could um que me mejorarse como he could get well he could get well mm -hmm. get well ajá correcto si sí sería así verdad dicho solo con could no should verdad con could Usted tiene problemas, esos, esas situaciones, esos problemas ahí. Entonces, uh -huh. usted le va a tratar de encontrar como una solución. Uh -huh. Y esa solución, recuérdese que va a haber, ser una posibilidad. Entonces, por uh -huh. ejemplo, si yo digo, you don't have a car. Uh -huh. you, could you could rent a car. Usted me va a dar como soluciones. Oh, okay. uh -huh. Y de ahí, usted se la va a dar a Zulma y Zulma a usted. Right? Uh -huh. Ah, muy bien. Okay. Yo, yo en este caso, teacher, de you don't have a car, sí le puse, I, 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 I could not, I couldn't buy a car this year, but the next year is possible. Ajá, uh usted -huh. puede decir, but next year I could, I could buy a car. Y utiliza el could. Ah, ok, sí se puede. Sí. Ah, okay. Pero solo que ocupemos el could, right? Could. Ajá. Ah, va, está bien. Very good. Okay. Eh, ¿Cuál es la primera? Yo could... Finish, guys. <clears throat> Finished. Yes. Ah, okay. Let me verify in the other groups. Okay. Thank you, guys. 
Okay. He sleeps every night. We start. Uh, Fatima, you don't have a car. You don't have? At a la próxima semana. ¿Verdad? No sé si me lo puede responder. I could rent a car uh, this week or the next week. Ay, perdón. <laughs> ¿Cómo fue la pregunta? <laughs> could you have a car? No, I don't have. I couldn't. You could. Okay, I I I ask you, you come back ah. to the my room please. I I ask you one more time. Uh, Fatima, you don't have a car? You could have a car. Yes? Yes, I could. Mm. You could. You Lo siento, Jaime, me sacó, me salí, no sé qué toqué. Pero algo toqué aquí y me regresó. Ah, okay. Sorry. Pero no lo dejé hablando solo, ¿verdad? I speak only. Just one moment. Leave it alone. It's, it's for you talk with yourself. Para que uno conozca el ser interior. <risa> en una introspectiva estaba. <risa> no hablé mucho tiempo solo porque así empezó el Joker. <risa> Por el mismo camino. Hello, guys. So, how was it, guys? Did you practice? Yes, no, teacher. Yes, teacher, but uh, Sabrina is not talking with me. I may give, gave me a long recite when I am stressful, when I am tired, when I have a lot of work, and I was writing, writing there. <laughs> she left. She left you alone on the on the break. Hmm. Why? Mm. Why? Teacher, que se celebra el 22 de junio, como no entra el principio de la clase. No entendí. <sighs> Three point, three point, menos diez puntos. Menos diez puntos. <laughs> menos diez puntos. The teacher verde. <laughs> You're verde. Oh. I, I, I thought that First day or something like that. <laughs> I don't know. It's not my birthday. <laughs> it's a, it's a homework. 
It's a hallmark. You, you need to inv investigate on this date. Uh -huh, you need to investigate, <laughs> sorry. Eh, yo yo me decía todo el efeméride, efeméride, ¿cómo se dice? No, no dice es efeméride. Efeméride, ¿cómo se dice cuando un acontecimiento se... Efemeridades o algo así, no me acuerdo. Efemérides. A mí me gusta ver eso en el diario. Un día, ese día, hace 200 años pasó esto. Oh, I got your point. Efemérides de hoy, ajá. ajá. Pero no es eso. No es eso. Ajá, no es eso, no. vea. No. Cuando uno dice, hoy hace 200 años pasó esto, hoy hace 300 años. Eso son los un día como hoy, de Cuando Facebook. dice, un día como hoy. hoy Hoy en la historia. Ah, también. In story. Esos son los, <risa> los, los acontecimientos de que Facebook le recuerda a Sabrina. Ah, no, no. <risa> Facebook ¿Qué? es lo más hipócrita que hay, yo casi ni lo uso. <risa> la verdad es de que hay mucho, mucha cosa ahí en Facebook. Yo no, creo, lío, yo, no right? creo en, yo no creo en la publicidad, teacher, ni en redes sociales, ni nada, porque yo veo a mis compañeros con el ánimo tan gacho un día lunes y ellos ponen de estado aquí con todas las pilas puestas en el trabajo. No, nada, que ver. mentira. No, y, o sea, y lo ven los, los amigos y eso está nice. Y solo yo que estoy ahí viendo, le voy No. Así que yo no creo en nada de eso. No todos solo son problemas iguales. las redes. Sí, solo son problemas. <risa> las frases motivacionales de ese. Uh -huh. su, su, su fondo, su fondo, su foto de perfil y la, la frase motivacional, pero nada que ver. <risa> que nada que ver la foto de perfil con lo que dice abajo. Uh -huh. Bueno, guys. Thank you. And now uh, we will work on the same situation, se acuerde que esas son situaciones, ¿verdad? Que tenemos y usted le iba a dar como soluciones a esas situaciones o a esos problemas. Acuérdense que una solución es una posibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué solución le podemos dar a you don't have a car? I could take a bus. You could take a bus, exactly. What about someone of your family is sick? You could be sick too. Mm -hmm. <laughs> ah, pero no es una solución. Uh -huh, pero puede ser como you could. Uh, she I could have this in my family. Your you family could. Yes, I, I couldn't. I could say them. It was a pleasure to know them. <laughs> <laughs> Sabrina. Yo soy un poco desamorada, yo soy un poco ya la desamorada. Vi. Es como que you could, you could say to one, one, you could say him or say her to go to the doctor, ¿ok? Pero yes, otra I, respuesta. I say no Sabrina. Doctor don't Your family is called to go to the doctor. I got another one. You need to request a legal document. I could speak with a lawyer. Ah, uh -huh, exactly. You feel tired. You could need, need rest. rest. You could. You feel sick. Uh, I take a nap. You could go to the doctor. Uh -huh. And the number five. ¿Cuál es la que ustedes crearon? A ver, dígame, ¿cuál es la situación que ustedes crearon? If you go late to work, you could. You You could call, call uh, your boss. Calling sick. Mm? Call. <laughs> <laughs> I, I call is tired. Mm -hmm. You are tired? Yes. No, tell I'm cool. Today is Friday. Go three or five or ten minutes later. Well, uh, I. Every Friday, I reload the energy. You could reload the energy. Yo así va. On Wednesday. On Wednesday again. Uh -huh. So it's going to be lasting until Friday. 
teacher, eso era algo que yo le quería decir, no era, no era una situación, dígame. <laughs> ok, guys, so let's do, let's do a role play, ok? Let's do a role play, choose one situation. Solo me va, me va a elegir una situación de aquí, el que usted desee, ok? Y esa situación usted va, la va a convertir en, en, una, en una conversación donde usted le diga su problema y el otro compañero le va dando posibilidades con el could. Va a ser una conversación así como que, ay, let's see, Sabrina, I haven't, I haven't rested the whole week. I have worked. From 5 a.m. to 11 p.m. Because I, I am doing um, extra hours in my job, but I don't want to, to continue, you know, doing extra hours. So I feel so stressful and I feel so tired. You could rest all weekend? And after that, decide if you mm. if you're going to continue. Doing I will. Extra I will work. I will work on weekends as well. My boss told me to. I mean, he asked me to do the extra hours, and because I don't want to say no, I, I want to. I want to give my extra mile. That's the reason I. I said yes, but I feel tired. So now support. If you talk, support. <laughs> no, sígame dando, sígame dando. Cool. Este, uh, ajá, posibilidades. You could talk with your boss, maybe uh, rest one or oh, one hour more at lunch. And maybe take a snap. What happens is that my my lunch is for one hour, and I won't be able to sleep. You could take a vitamin. It's it's worth for me. I have taken vitamins last week. Continue. Sigan me dando posibilidades. Yo a todo le voy a decir que no por ahorita. Para que um, practique. You could go and there is a place in, I think, Kiromatico. There, gave massage. Massage. Oh. But it's, it's, but it's, I don't it's have recept. time. Okay. Maybe you can go in the, in your free time, maybe 10 or five minutes in your free time. You can do something that you like for example it worked for me um, uh, read maybe a little i gotta sleep because i'm tired but i would try okay thank you i i, I better talk to my boss i i, I can't stand one one more day but thank you for your support and for your pieces of advice every night i appreciate it okay Okay, it was a pleasure and, and it was the, the the more negative, the most negative person I have talked. <laughs> Thank you. <laughs> Vaya, ven, ese es el roleplay. Ven, que, que natural, ven, que natural, guys. So, así van a hacer un roleplay. Ustedes le van a ir dando como excusas. No, pero es que no, pero y usted le va, la otra persona le va a dar dando posibilidades utilizando el could, ¿ok? So let's do that. Let me uh, let me send you back to the breakout rooms. Any question before you go? Me dicen quién no está participando, please. Go back to the breakout rooms, guys. Where is Luis? Oh my God, Luis no está acá. Okay, I will move. Uh, let's see. Luis no está cagas, no? Okay, voy a mover a Jonathan entonces con Luis. 
con, sorry, con uh, Christian al number one, ok? I want to ask you. Hello, Lizeth. Um, someone of your family sick? Yes, uh, my sister is sick. Mm. Could you... Uh, By by her medicine. Sorry, you can repeat. Could you buy medicaments? Medicine. Yes. Ah, it's fine. Lisa, dígale yes. que no para que le siga dando más <laughs> opciones. Oh, okay. <laughs> dígale, I'm sorry, I don't have money. Oh, dígale, oh, yes, I wish, but I don't have money, dígale. Okay. <laughs> yes, I wish, but I don't have money. I'm sorry. Mm. Could you lend me money? I don't. I don't cool. Don't I could. I, I'm Wait, sorry. No, I, I couldn't. couldn't because I don't have the other. <laughs> You are I'm sorry, so... I couldn't, but um, Dele otra, otra, otra posibilidad, Fátima. Otra could posibilidad. you go to the bank and take money? Request yeah. a loan. Request a yeah. loan, un préstamo. No. Ajá, request a loan. Um, but when they... I pro provide me the money. My right, and, and until to eight p.m. today. Oh, really? Yeah. Could you? Could you? Is? Could you? Is? Could you? Is live? Mm, early? No, because I have to make a, a work a work about my my explanation tomorrow with my boss, and I have to work until the light. Oh. But I I could practice for the presentation to your boss during the week? No, because the, the explanation is gonna be tomorrow and I don't have more time. Mm, okay. I, I have a question for you. Could, could you tell me about uh, your, um, your service of uh, support about your work with uh, your um, students? Oh, uh, I don't understand, can you repeat? Okay, C could you tell me about your service costs about your classmate? Or your, oh, okay. your uh, uh, yeah, your classmate, because you, you, you give a soccer class, I remember, yeah? Yes. Okay. Okay, during uh, I try a physical education teacher, but uh, in uh, after the class, uh, for example, uh, three of three o'clock, I am a, a soccer coach. 
And and the people and the people uh, need a repressed legal document when and when the when they are uh, working with you. Saying I see, I could ask for a Uber. Yes. No, I I, uh, I take ask, take pedir uh, take tomar tomar un Uber o a uh, uh, oh, uh, call call llamar pedir con Uber. I call, call to Uber llamar. No, call <laughs> um, or, or, or could request call. a Uber. I could request. Pedir request. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Could, could. Yes. Okay. okay. I could request a Uber. Or oh, 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 if do you want, uh, you call walk in the street. You could, street. you could request you one could of the streets. Request, you could request mm -hmm. oh, on the street. One in on the street, one taxi on the one. street. No, este, yo lo que le quiero decir a ella es que ella podría caminar. Oh, you could walk on the street? Yes. Okay. We could work on the street. Exactly. Very good. Okay. Let me see. Um. Well, no, no. I uh, take a taxi. I take a taxi. No, no, no request. No request. Uh, take a taxi. Oh, tomar un, ¿cómo es? O transportarse en bicicleta, en bike, bike. Ah, you, you, you could, could, you could uh, drive, drive a bicycle, drive a bicycle, a bicycle. teacher, teacher, uh, how do you say montar? Bicycle. Right? Uh, how, is that? <laughs> how, how, how do you say montar en bicicleta? Montar. Ah, ah montar. Mm. Okay. Just to be how from Right a bike. Bye bye. Mm -hmm. yeah. You could ride a bike. Okay. Bye. 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 Ok, mm. estoy enferma. Vaya donde el doctor. Mm, es que no tengo tiempo. Mm, ¿Cuáles son sus días libres? Ah, esto y esto. Vaya, podría ir usted. You could go on Saturday. I don't have money. You could ask your mom. Mm, y así, ¿verdad? Uno le está dando excusas, pero el otro es, eh, le da posibilidades, ¿verdad? ¿Ya? Traten de hacerlo ahorita. Let's try to do it. Okay. Okay. Acerca de una de las situaciones esa, ¿verdad? Una de esas. Okay. Sería, you do not have a car. Le sería, I call rent a car. Yo le diría, no. It is. It was in a motorcycle. I say, what? We don't have motorcycle. He doesn't drive motorcycle. And the accident was in a motorcycle. And that was the report that the motorcycle doesn't exist for us. Uh, okay. Do you drive motorcycle? Yes, I can drive motorcycle, but I, take but care. I, I take don't. Care. Take care. <laughs> no, I don't, I don't have motorcycle. 
I don't have a motorcycle. Ah, right, right, they said. Say right. the teacher with the right motorcycle. You're, you're right, oh, if you ride motorcycle, take it. No, I don't have a motorcycle, but I, I can drive. I can ride, yes, I can ride yes, motorcycle. You can ride. But that is, that, that is terrible because it was a terrible day, the most terrible day in our life, I think. The car is better. And when you, you, could, the, you could have a car, it's, it's very. Sorry, safe? it's more security, it's more safe, it's more security because you are uh, inside, yes. car. and in but a motorcycle, if you call a uh, security belt, it's, <laughs> it's better. In yes. the motorcycle, you, you don't have a security belt. <laughs> yes, sometimes I was in the always in the street waiting the, the 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 bus and i haven't seen how uh, some boys in the motorcycle like a fly because maybe a car no i haven't seen all that i have seen all that and that is terrible in that is case, terrible you, you call don't see <laughs> this big <laughs> I, I, it, what happened with me is just, it's just, I, 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 I frozen. I, I, I frozen my hands. Yeah, I have, I have, I am seeing him, see him, and, and I, I can't move. I know. For that, when I, I when I, I, I want to cross the street, when I'm crossing the street, I can't, sometimes I wait for things. Mm -hmm. yes. <laughs> you Good. It could be dangerous. Otra posibilidad. Yo le digo, no, el lugar no. Is it um, that car be dangerous? Dangerous. Bonita. Dice. I could, 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 Y yo le diría. Ay, eh, eh, no tengo una bicicleta. Um, I don't have a bicycle. I care a bike. Yo no tengo. Guys, it's almost weekend. <laughs> there is missing some hours for being um, to reach weekend. So you can sleep and you can rest. Okay, don't worry. We all go, we all go, we almost go to bed. 
Jaime, what's going on? ¿Qué le hizo Sabrina? I was talking with him and, and I don't know where, where it, ah, yeah, I, I, I see. Why what is there? this fire? Sorry. <laughs> okay, guys, so I want to say thank you for um, participating. And thank you for practicing, okay? I will go through the attendance list right now, guys. And um, you can go to rest, okay? Finally, it's Friday and we come back until Monday, okay? Monday, then we are from Monday to Thursday, Thursday and we're done, okay? So, guys, do you have any questions before we go? No questions? Todo good? Clear like water? Uh, sure. Clear like your chat. Yeah? <laughs> I oh forgot my God, uh, do the homework yesterday, but I, I do today. Ah, pero si hace la yeah. que mandé de último, todo queda perdonado. <laughs> okay. No, send it to me, Jaime. Me la manda, please. Oye. Tiene un punto para el examen. Hoy? At homework. Mm. The platform. Mm. I know that. that I, I, I don't remember. But we are starting week, really? At the yeah, platform. Gana, guys, please. Aganas, aganas, please. Okay. All right. So, alguien me iba a decir otra cosa, no? All right. So guys, I hope you have an amazing night and you enjoy your weekend, okay? Have a good rest and God bless you guys. Bye-bye, take care. Don't go until I go through the attendance list, please. Once you say present, you can log out. Angel Estefania Marroquín Martinez. Cristian Josué López Pérez. Present. Good night, Cristian. Estela Mabel Oriana. Present teacher. Bye bye. I hope you can get better. Fatima and Isa Aguilar Marquez. Present teacher. Bye, Fatima. Take care. Bye. Good night. Good night. Jaime Antonio Velar Cortez. Present teacher. Good night. And happy Good night. weekend. Happy weekend as well. Jessica El Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexi Gonzalez Torres. Uh, Julio César Ramírez Arevalo Julio César Ramírez Arevalo Carla Elizabeth Escobar Esquivel Present Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos Kevin Alexander Aguilar Bonilla Lizeth del Carmen Hernández Smith Smith Present. Linda Magali García Montoya. Bye, Lizen. Present. Luis Ernesto Gómez García. Linda, Present. no se me vaya, please. Marcos. No. Ok. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Happy Bye. weekend. Happy weekend. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Good night. Good night. Take care. Marielo Janet Cornejo Arazo. Present teacher. Good night, take care. Marta Lidia Godínez. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Thank you, Sabrina. Good night. Good night. Zulma Jerixa Oliva Córdoba. Present. Good night. Good night, Jerixa José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. E Iliana. Carolina Calderón Cisneros. She's not here. Okay. Hello, hello, Maggie. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, teacher. Aquí, progresando. Ay, qué <ríe> bueno. Le escucho sí. un poquito más animadita y que pues me alegra saber sí. eso. 
ojalá que sí, May, usted sabe que estoy pendiente de usted siempre, ¿ok? Sí, lo que pasa es que como cuando hay la quimio es la que me cansa y... Sí, me aunque, imagino. Aunque quisiera estar como despierta, no, me cuesta bastante. Sí, créame que le entiendo y de verdad muchas gracias por estar en, en comunicación y en contacto conmigo con eso porque usted sabe que pues cualquier cosa yo he puesto un comentario en su asistencia, ¿verdad? Por si va a pasar algo pues yo, yo lo reporto cualquier cosa. Igual no sé si le han preguntado algo a usted, Flor me dijo no, todavía no, Mari. No, fíjese que ahora se conectó ella creo yo. Y yo me conecté como a las siete y media por, por el tiempo uh -huh. perdido, entonces. Y, pero no me dijo nada. Este, Hazel, creo que se llama la otra muchacha. Sí. Y, ajá, no le he mandado la información porque como me cuesta un poquito, solo voy en la mañana a firmar y hacer muchas cosas y después uh -huh. regreso a casa. Entonces, eso como que me agota, pero hoy me he sentido súper tranquila. Ay, solo bueno. que, ajá, solo que un poco así como adolorida de los huesos, pero no, no así como, como los otros días. Vaya, qué bueno, May. Primero sí. Dios se vaya sintiendo mejor y a ver que sí. Usted sí. sabe que él tiene el poder ahí y, y pues él tiene misericordia, no la va a dejar solita. ¿no? Sí. Y yo y, tampoco, May. Sí, yo sé y le agradezco mucho. Solo que me siento así como, sí estudio, ¿verdad? porque eh, paso viendo los videos, cosas que no, no entiendo. Vuelvo otra vez a ver el video y así estoy. Pregúnteme cualquier cosa, May, para no, si usted cree que está bien ver los videos, porque voy a entender, está bien, si no me pregunta, hoy le puedo mandar otro video explicativo, y qué bueno que tenemos esa oportunidad, porque le quería preguntar si hay algo que yo le puedo explicar ahorita que le ha quedado con dudas, así lo aprovecho. Sí. Ajá, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a veces la estructura, uh -huh. como que, eh, me confundo un poquito, pero sí, este, tal vez sí me, me puede echar la mano con la clase que yo no, no, ¿cómo es que se llama? No recibí, que no recuerdo cuál era, fíjese, porque no sé qué es lo que vieron. ¿Se acuerda que le dije que si me hacía el favor de mandarme los videos? Hola. Sí, me acuerdo que le mandé el video, déjeme ver, le confirmo. Ah, fue el 17, ¿verdad? Hace uh -huh. dos días, perdón, uh -huh. tres días. Tres, sí. 17, déjeme ver. Fue el es martes, ese, ¿verdad? Ajá, es que ese no lo encuentro. Y les... Pero creo sí. que se lo mandé, May, el video. De veras. Sí, oh. se lo mandé. Sí, se lo mandé el video, pero igual, vamos a verlo rapidito, déjeme ver. Solamente le confirmo, tenemos 17 jueves. Y teacher es... Los idioms creo que eran la, la clase número 13. Ajá, ajá. 13, sí. 14, 15, 16. No, permítame. Pero fue el martes, sí, ¿verdad? Martes fue. Vale, déjeme ver. Martes, miércoles, jueves. Viernes, no, entonces es los phrase hours. Ajá, vaya, ahorita le comparto. Sí, eso. Y este, ahí me mandaron un mensaje que, como quieren ya la documentación, va para el nuevo, el uh -huh. nuevo módulo. Lo que sucede, teacher, yo lo voy a mandar, pero el 3, si empiezan entre el el 6, uh -huh. el 3, tengo operación. De nuevo, man. Sí, el 3, tengo operación. Mm, porque, 
creo, eh. fíjese, pero quiero ver, perdone que le interrumpí, estamos a 20, ¿verdad? Uh -huh. La otra semana terminamos, no creo que empecemos el 3, quizá lo más probable es que empecemos la segunda semana de junio uh -huh. o la primera semana, o oh, no, no, perdón. No, pues, eh, no sé, la verdad, no, no quisiera como darle una información que uh -huh. no es, pero no creo, pero igual, uh -huh. este, puede faltar ese día, o sea, no es que sea como un permiso en sí, porque se sabe que no podemos, pero obviamente, pues, entendemos, Maggie, y los otros días usted puede estar con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, fíjese que como ahorita todo estoy trasladando porque, eh, o sea, el señor está preocupado porque me dice, la veo demasiado mal y para que no esté viajando y, y firmando y todo lo demás, entonces creo que ya en junio ya no voy a trabajar, ya voy a estar en casa totalmente. No, y no está en casa ahorita, man. No, yo voy y regreso, pero solo hasta, digamos, en la mañana, entre a las 8, pero ya a las 11 ya voy de salida, que ya, ya no, ya, ya vengo cansadísima. Solo los días que me toca ir a, a la clínica, que no voy. Y no le han dado incapacidad. Lo que pasa es de que para eso no le dan incapacidad a uno. Los primeros días sí, pero ya después ya no. Ya no. No puede ir uno a, 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 a ¿cómo es que se llama? A, a trabajar. ¿En serio? Sí, puede ir. Lo que pasa es que eh, no lo hacen con el hecho de que la gente se canse, sino que con el hecho que los ánimos siempre se, que se olviden, porque estar en casa es como... Me imagino. Ajá, recordar y saber qué es lo que tiene, entonces decae un... Sí. Pero, un permiso de, 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 ¿cómo que se llama? Por parte del seguro. Para que uno pueda viajar. Ah, ya le entendí. Es que como yo ahorita no puedo decir, no, no voy a, voy a faltar si yo soy la firma de todo. Entonces, ahorita están trasladándolo, ya no va a estar a mi nombre, sino que a nombre ya de una sociedad y ya todo va a cambiar. Ya no voy a estar ahí como preocupada que tengo que ir yo a, a firmar. O, o cambio de cheques o cuestiones así. Bueno, pero espero que sí se mejoren las cosas con respecto a esto, su trabajo para que no se estrese mucho y tal vez darle un, una, eh, tal vez un rol menos estresante, pues, unas sí. tare tareas menos estresantes de las que tiene, tal vez. No dejar de trabajar por el mismo, lo mismo que usted me comenta, ¿verdad? Sí. Pero tal vez eso. Sí, porque hasta con psicólogo me han mandado porque me dice de que, pues sí, porque eh, por la caída de, del cabello y todo lo demás. Pero, sí. Entonces, psicológicamente a uno lo quieren como trabajar ¿va? y uno tiene que estar como más. Hoy me siento así como más tranquila. Pero ya el lunes es como que es eso, cansa, da sueño, se quisiera solo estar acostado y, y así, pero ahí vamos. Qué me es, sí, esa fue la clase que yo no, no, ¿Esa no es la, la clase, verdad? Uh -huh. Ah, vaya, fíjese que realmente los phrase uppers, eh, Maggie, son frases verbales. ¿Verdad? Que nosotros ocupamos, la verdad, diario realmente, se ocupa en y, y escrito, eh, en todo tipo de, 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 um, de habilidad, por si decir la verdad. 
ya sea escrito, usted lo escucha, usted lo escribe, perdón, lo habla, si están todas las habilidades, entonces yo le podría decir que no es informal, porque usted lo puede utilizar también en su trabajo, no es informal para mí, ¿ok? Pero tampoco es que yo le diga, ah, no es formal, formal, ¿verdad? No es 100% formal, pero sí usted lo puede utilizar en, en todo lugar, ¿ok? Uh -huh. Y en, en cada momento. No son como los idioms, que a veces los idioms sí son un poquito más informales. Uh -huh. Que usted no, no, no pueda decir uno o dos idioms de repente en su trabajo, tampoco, ¿verdad? Claro que sí los puede utilizar, pero sí son un poquito informales. Generalmente los phrase adverbs se componen por un verbo y por otra partícula, que en este caso sería el verbo que está al principio, way, get, and put, y la partícula uh -huh. sería como lo que le sigue, ¿verdad? Que sería up, on, over, out, with. Entonces, uh -huh. esta partícula algunas de las veces son adverbios y algunas de las veces son pronombres. Uh -huh. Entonces, al juntarlos se conforman una phrase adverbs y la diferencia a un verbo regular es de que un verbo normal, perdón, es que le da otro significado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, realmente algunos, algunos, algunos phrase adverbs de verdad tienen el significado como bien literal, porque sí, el mismo verbo casi que, por ejemplo, um, había uno, uy, pero no recuerdo, se me acaba de olvidar. No recuerdo. Pero era, eh, no, no, no recuerdo, la verdad sería mentirle, pero eh, vamos a ver, lo voy a buscar uno aquí. Uh, fit in. No, la verdad no hay uno, pero purón, purón, probablemente purón, si es un verbo que realmente usted lo lee y lo entiende, ¿verdad? Mm, no, fíjese que no, de hecho, porque poner encima, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ponerse Por... encima de la ropa, no tanto, la no verdad. Tan... Uh -huh. Pero hay unos de que usted los lee, que no veo ningún... Ah, por ejemplo, sleeping, sí, sleeping, fíjese, usted lo entiende, ¿verdad? Que es como, sí. aunque usted puede confundirse como que se durmió, perdón, dormir, ¿verdad? Dormir, pero quedarse pero... dormido. Quedarse dormido. Entonces... Ajá. Lo que le he significado es el link, que, que sí significa como que has dormido hasta más tarde. Entonces uh -huh. es como que le agrega, ¿verdad? Le da significado agregado al verbo normal. Y hay unos que definitivamente usted los lee y la verdad es que no tienen, no son muy literales. No, ¿verdad? muy literal. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos wake up, get up. Put on, come over, hang out, work out, fit in, get on with. Mi recomendación cuando usted los hable es que usted trate de unir los sonidos para que se escuche bien, ¿verdad? Como get on with, get on. try it out, pick out, grow mm -hmm. up, lie down. Entonces no es como que lie down. Lie Act down. Mm -hmm. No, ¿verdad? Uh -huh. Sino que juntos. Sleeping, uh -huh. sleeping, de hecho sleeping, lie down, grow up, pick out. Punto, para que se escuche bien. Ah, ok. Y lo otro que le iba a mencionar es que, por ejemplo, eh, hay phrasal verbs que son necesarios que se separen porque es, tenemos que separarlos eh, dependiendo de cuál sea el contexto. Por uh -huh. ejemplo, déjame ver, lo vamos a poner por acá. Ahorita le doy un ejemplo. Vaya, mire. Vamos a ver ese phrase a ver que se llama purón. Ok. Que es purón, significa ponerse la ropa, ¿verdad? Entonces, ponerse. este phrase, phrase a ver, yo puedo separarlo de qué manera. Separarlo significa que yo separo le, el, la partícula del verbo. Entonces, yo puedo decir de la siguiente manera. Nosotros sabemos qué significa ponerse la ropa, pero voy a decir... Put on a shirt, ¿verdad? Um, I put on my shirt, digamos. Para ser más uh -huh. específico, I put on my shirt. Entonces yo, si por ejemplo estoy hablando 
de, en, en, de repente usted está en un paragraph, en un párrafo, en un libro y dice, está leyendo una historia. Entonces yo estoy diciendo que me puse una camisa, la camisa era de este color y esto y lo otro. Uh -huh. Usted normalmente cuando habla, usted no repite la camisa, la camisa, la camisa, la camisa, ¿verdad? O si yo hablo de, por ejemplo, de usted, Maggie. Uh -huh. Ah, Maggie eh, administra esto y esto. Ya después ya no vuelvo a decir Maggie esto, Maggie lo otro, sino que digo ella. Entonces yo reemplazo ah, el Maggie por ella. Entonces por yo uh -huh. vengo acá, si yo, por ejemplo, en algún contexto de un párrafo, yo quiero eh, reemplazar a shirt, yo digo it, ¿verdad? Que es el it, es para cosa. Entonces yo digo I put on, I put on it. Y a eso uh -huh. quiero llegar yo. Cuando usted, por ejemplo, no es que usted lo vaya a convertir ni nada, pero se va a ver un, se va a dar un caso que usted se va a encontrar un phrase over en medio de, una, de un párrafo donde diga esto y luego se va a dar el caso que usted ya habló de este objeto y usted ya no lo quiere volver a repetir. Y entonces usted dice a ah, Elite. Vamos a hacer un ejemplo más real. Uh -huh. Eh, déjeme ver Le voy a poner The shirt Es new Entonces yo digo La camisa está es nueva. nueva I put on it Ok Entonces yo me la puse yo, me Entonces, la... yo no quiero volver a repetir Que yo me puse la camisa Yo no quiero decir I put on the shirt again Porque ya, soy, ya sé que el it yo con esto yo me refiero al shirt, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esta manera es la forma errónea. Se la puse nada más para enseñarle, pero no se tiene que poner de último elite. Como normalmente lo hacía si yo decía I put on the shirt, ¿verdad? Uh -huh. así, así normalmente era, pero si yo le reemplazo elite, eh, acá está bien, pero ya no lo puedo dejar así. Tengo que separar el purón. ¿Cómo lo voy a separar? Es que lo tengo que poner en medio. Entonces yo digo, I put it on. I put ah. it on. Uh -huh. Porque no puedo ponerlo afuera. Porque uh -huh. no. Entonces, ahí sí es cuando yo tengo por ley que separar este phrase over. Uh -huh. Y uh -huh. eso es la manera como yo lo tengo que separar. Hay phrase overs que no son separables. Por uh -huh. mucho que usted quiera, no se pueden separar no, realmente. Uh -huh. No se pueden no separar. Se puede. Entonces aquí sí, ¿verdad? Porque el phrase over me lo permite separar a mí. Uh -huh. Entonces, pero luego vamos a ver más ejemplos de eso. Ahorita es como una introducción nada más a los phrase overs. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted me pregunta, teacher, pero mire, yo quiero poner I put the shirt, the shirt on. ¿Lo puedo hacer? O sea, ponerlo, aunque no sea pronombre, poner el nombre en medio y separarlo. También se puede. Se okay. puede. Ah, o sea, yo okay. puedo decir I put the shirt on o puedo decir I put on the shirt. Uh -huh. Cualquiera de las dos maneras yo las puedo hacer. Pero si ya hago esto, un pronombre, yo ya no puedo separar, ya no, perdón, ya no puedo dejar de separarlo. Tengo que separarlo. I put it, I put it on, I turn it off, ok, I turn it on. Uh -huh. Pero no lo puedo poner uh -huh. al final. Ajá, no lo puedo Porque poner. No puedo decir uh -huh. I put on it. Eso oh, sí, mira. así sí no lo puedo hacer, ¿verdad? Ahí sí no lo puedo hacer, eso sí se uh -huh. erróneo. Entonces, no sé si me entiende la parte sí, sí, de sí. que si en algún momento usted lo encuentra así, no se puede poner al final, sino que los tiene que separar. Si sí, el uh -huh. verb, phrase a verb es separable. Probablemente en otro curso, en otro momento, vamos a ver cuándo eh, más ejemplos de los phrase a verb que no se pueden separar por mucho, por mucho que usted desee, no se puede. Entonces, sí. pero al menos eso es como una pequeña introducción de eso, de lo que le comentaba. Pero prácticamente usted esos phrase adverbs se los puede conjugar como usted desee, como cualquier verbo. ¿Se acuerda de la conjunción que hacíamos con el should y el cura ahora? Sí. Igual usted lo puede hacer, usted puede decir, ay, no, este no. 
eh, work, por ejemplo. Si yo lo quiero uh -huh. decir en pasado, yo voy a decir I worked uh -huh. out. out. Uh -huh. Ajá, le pone la ED porque se lo está haciendo en pasado, ¿verdad? I work uh -huh. yesterday. Yo lo puedo de poner en presente. I work out today. Yo puedo ponerlo en negativo. I did not work out yesterday. Lo puedo hacer en pregunta. Uh -huh. Did you or do you work out? Do you work out? Ok. Entonces uh -huh. yo puedo conjugarlo de las maneras que yo desee porque lo voy a tratar como un verbo. Oh. ¿Sí? Okay. Y usted lo va a conjugar. Si está hablando de tercera persona aquí, entonces yo le voy a agregar la S porque está hablando de tercera persona. Uh -huh. Si quiero ponerle la ING, yo le pongo she's working out. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yo así lo voy a ir conjugando. Y así mismo son con los phrase verbs que usted uh -huh. lo va conjugando uh -huh. también. No quiere decir uh -huh. que nosotros leemos los phrase verbs o los idiomas nada más para presente, ¿verdad? Uh -huh. Se puede utilizar como ustedes, de verdad. La cosa uh -huh. es que es como un vocabulario más para usted. Ajá, uh -huh. eso tenía duda, pero ahora sí ya. Como, ahora sí. Eh, ajá, lo que pasa es que estar viendo los videos se me quedaba, pero de ahí que surgen las dudas y digo, ay, eso no, no sé cómo... Cómo conjugarlo, o sea, no sabía, cómo, pero ahorita sí ya. Ahora sí, qué bueno, uh -huh. Maggie. Sí. La verdad es que qué bueno saber eso y no sé si tiene preguntas con los phrase verbs ahorita, las que le no. quedaban las, las, las preguntas, ¿no? No, porque ya me sacó de duda, hoy sí. Estaba con esa clase y yo por eso le puse en la uh -huh. clase... ¿Qué clase? Porque es la que yo sentía como duda. No decía, ¿cómo lo vamos a conjugar? O sea, ¿solo lo mm. vamos a poner así presente o, o se pueden conjugar? De... Se pueden definitivamente. <risas> Igual que los idioms, ¿verdad? Solamente que sabemos que los idioms son, no son frases verbales. Tienen uh -huh. su verbo, pero tienen más palabras porque es una frase, como en español, que digamos... Uh, um, Uy, no se me ocurre una frase ahorita. Mm, huele, me huele a, ¿cómo es que dice? Cuando ir es smell a rat. Me huele, uy, no. Como algo que usted siente que está mal. Sospechoso. Me huele a gato, ¿qué? Encerrado, dice. Ah, ajá. Sí, me huele a gato encerrado, no. Sí, algo así, o sea, no me acuerdo, sí. pero algo así, vaya. Entonces, así son los idioms. Son frases que ellos tienen. Entonces, ah. como por ejemplo, yo digo, it's raining cats and dogs, ¿verdad? Está lloviendo perros y gatos. Si usted lo quiere poner uh -huh. literalmente, eso significa, pero en realidad es como una frase que ellos figurativamente quieren decir que está lloviendo recio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si se fija... Rain, cat and, cat and dogs es el nombre de la, de la, del, digamos, idioma, pero se lo está conjugando. Sí. O sea, puede decir, tomorrow it will rain cat and dogs, it is raining cat and, cat and dogs, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Se lo puede ir conjugando también. Ah, ok, ok. Y es sí. un poquito como más, menos formal, es informal realmente. Los idioms sí son uh -huh. informales. Pero no quiere decir que usted de repente en el trabajo con otra persona, él no diga idioms, porque de repente va a decir, ¿verdad? Aunque lo más, lo más este indicado sería como no decirlos en un ambiente súper formal, ¿verdad? Uh -huh. Pero si usted dice uno que otro, no es que sea pues, malo, pues. Sí, Al final sí. lo puede hacer dependiendo, ¿verdad? con quien esté hablando, entonces eso básicamente se parece a los dos, pero esa es la diferencia que tienen los dos, que una es una frase larga y el otro es solo frase verbal, uno es informal y el otro no es, no es que sea informal, pero tampoco es formal. formal, es formal ajá. Pero sí se escucha en conversaciones de trabajo, de conversaciones formales se escucha, así que no es una excepción. Ajá. Teacher, el, el cool, cool es podría. Y el, el show, show, ¿cómo es? Show, 
El should, ajá. Uh -huh. Ah, should. Ah, el should. Debería. Es, debería, ¿verdad? Uh -huh. Ah, ok. Exacto. Eso debería. siempre se me... And, eh, estoy con dudas siempre. ¿Debería el, o no ah, debería? Okay. ¿verdad? Ajá. Entonces, sí. Pero ahorita ya lo anoté. Igual ahí mandé una imagen acerca del could, porque el could tiene más usos todavía que el should. Uh -huh. O para okay. brindar como el should también se ocupa para prohibiciones. O para brindar consejos, ¿verdad? Uh -huh. Sugerencias. Pues tiene menos usos, pero el could sí tiene bastante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son moral verbs, que si usted se fija, cuando usted los utiliza y utiliza otro verbo, no utiliza el to, porque uh -huh. es moral. Con los moral verbs no se utiliza el to en medio. Como que usted dice, I need to sleep. Ajá. El, I need to sleep, en cambio usted dice I should I sleep, should. se no le pone Ajá. tú, porque es humoral, humoral. Ajá, o sea que yo se podría usar así como I could um, help me, o sea, me podrías oh. ayudar. Could you como help me? Help me. Ah, could you help Ajá. me? Solamente que ahí es como un request, una petición y es más, más formal que decir can you help me. Porque usted también ah. puede decir can you help me, pero el can es menos formal que el could y el could es más Ajá. formal. Ah, oh. uh -huh. ah, ok. Ah, pues sí, <ríe> ya, ya sa me sacó de dudas. Como a veces me pongo, me pongo a estudiar, pero ya cuando me canso y ahí di, digo, voy a anotar esto. Uh -huh. No, anotar pero esto. siempre pregunte, mamá. Diga, ah, okay. Usted cuando se viendo los videos, mire, dicha sabiendo es video, pero no entiendo esto. Y le mando ah, okay. un audio, se lo explico. Ah, ok. Sí, molésteme. Okay. La molesto, tiche. Sí, la molesto. Sí, lo que pasa es que créame que para mí ha sido todo esto bien difícil y ahorita sí. más que um, bueno lo tenía en una en un pecho y ahora pasó al otro pecho o sea de estoy verdad. bien y por sí. eso lo de la cirugía que me comenta sí pero es que de hecho me van a hacer dos le comento la otra es que 